Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah <coughs> Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim Mubarik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa man da'a bi da'watihi Wa astanna bi sunnatihi Ila yawmi liqai rabbihi amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-adhi al-adhim Allahumma faqihna fi al-deen wa allimna al-ta'wil Rabbana zirina ilma wa razukuna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikurniakan nikmat kesihatan dan kesempatan sehingga insyaallah dapat lagi kita meneruskan kuliah kita pada hari ini untuk membincangkan tafsir juz amma yang mana pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan tafsir surah al-insyirah surah yang ke-94 dalam al-Quran pada minggu lepas kita sudah membincangkan Sampai ayat 4 kan So sekarang ni insyaAllah kita akan membincangkan Ayat 5 hingga nanti ayat 8 Sebab jumlah ayat surah Al-Insyirah ini ada 8 ayat Kalau nanti masih ada masa kita akan teruskan Membincangkan surah berikutnya Iaitu surah At-Tin Surah yang ke-95 dalam Al-Quran <coughs> okay. Kita baca dulu sama-sama Kita ulang kembali dari alam nasyrah bacaan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadarak وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Inna ma'al usri yusra Fa'idha faragta fansab Wa ila rabbika fargab Hari itu kita sudah membincangkan topik pertama dari empat topik yang dibincangkan dalam surah ini. Jadi hari itu kita dah sampaikan bahawa secara umum dari lapan ayat surah Al-Insyirah ini membincangkan empat topik penting. Yang pertama ialah bercerita tentang nikmat yang telah Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 1 hingga ayat 4 tu yang kita bincangkan minggu lepas. Yang pertama apa Allah kata alam nasyrah laqad sadar. Bukankah kami telah lapangkan dadamu Muhammad? Maksudnya batin Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincangkan. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala kata alam nasyrah laqad sadar wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak. Yang kedua Allah taala lepaskan beban yang kita sebut hari itu dosa maksudnya Allah ampunkan semua dosa-dosa Nabi Muhammad SAW sama ada yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 4 wa rafa'na laka dhikra. Kemudian Allah taala tinggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan sampailah hari ini nama baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa kita sebut dalam solat kita sebut, dalam azan disebut, dalam khutbah disebut, dalam banyak amalan-amalan kita kita sebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut nama baginda sallallahu wasallam, kita dianjurkan supaya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ini kita masuk kepada topik yang kedua. 
iaitu ayat 5 dan ayat 6 ini bercerita tentang topik dia setiap ada kesulitan setiap ada kesempitan pasti akan datang kemudahan itu topik yang ketiga yang kita bincangkan okey ini disebutkan pada ayat 5 dan ayat 6 <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Bersama ada kesukaran itu akan ada kemudahan Inna ma'al usri yusra Sesungguhnya bersama Kesulitan itu akan ada Kemudahan Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala okay, Kita bincangkan bahawa <coughs> Ayat 5 dan ayat 6 ini Ini merupakan ayat yang bercerita tentang bisyarah Bercerita tentang khabar gembira Yang menggembirakan siapa-siapa pun Okay, asalnya ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa surah ini kita tahu adalah bahagian daripada surah Makkiyah. Kita tahu semasa baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah apa yang berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak cabaran. Banyak cabaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di di Makkah. So ayat ini seolah-olah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad nanti kesukaranmu ini kesusahanmu ini akan bertukar dengan kemudahan. Okey, kita tuliskan dulu ayat 5 dan sampai ayat 6 surah Al-Insyirah yang bercerita tentang khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ayat yang menyampaikan khabar gembira kepada semua umat manusia Asalnya kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian ini untuk semua kita umat manusia Bahawa fa'inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra <coughs> Setiap ada kesusahan itu Setiap ada kesulitan itu Setiap ada kesempitan itu Pasti akan datang yusra Kemudahan okay, Ini yang pertama kita kena faham bahawa dalam hidup ini kita sentiasa menghadapi kesulitan pasti akan ada kesulitan kita masing-masing tetapi kita orang yang beriman kita kena percaya bahawa selepas kesulitan itu akan datang kemudahan selepas kesulitan akan datang kemudahan okey <coughs> kita perhatikan kita analisis ayat Allah Subhanahu wa taala ni ayat 5 dan ayat 6 di sini ada dua pengulangan inna ma'al usri yusra ini yang pertama kita tengok dulu Kenapa mesti Allah subhanahu wa ta'ala ulang? Apakah tak cukup kalau sekiranya Allah sebut Fa'inna ma'al usri yusra Bukankah sudah ada tauqid dekat sini? Inna kan? Mestinya sudah cukup satu ayat pun Tetapi Allah buat takrir Ada pengulangan Ada pengulangan Kata ulama apabila ada pengulangan itu bermakna satu penekanan yang kuat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang semestinya bagi sesiapa sahaja yang mendengar ayat Allah ni Ayat 5 dan ayat 6 ni Dia yakin, dia percaya bahawa segala kesulitan hidup yang dihadapi Pasti akan datang kemudahan selepas itu Itu analisis pertama yang kita dah tengok <coughs> Kemudian Kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ni <coughs> Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Ada yang berbeza kalau kita tengok susunan ayat ini. Ini kalau kita baca tafsir biasa semua dijelaskan oleh ulama. Apa dia? Ketika Allah menyebutkan al-usra. Al-usra dibuat dalam bentuk 
isim ma'rifah ada mu'arab bil al ada isim tu secara umum dia terbahagi dua kan ada isim ma'rifah ada isim nakirah kalau ma'rifah ni dia simple dia dari beberapa tanda yang ada tu ada beralif lam ada nanti dia dia menjadi uh, disandarkan kepada yang beralif lam ada contoh-contoh lain secara simpelnya kalau kita nak faham ni ma'rifah ni nakirah kalau ma'rifah ni biasa dia maksud dia lebih spesifik lebih khusus kalau dia nakirah dia lebih umum contohnya kalau kita sebut al baitu rumah tetapi kita buat ada al maka rumah itu tidak semua rumah mesti rumah dia itu tertentu kita sebut contoh al kitab maka kitab itu bukan semua buku tetapi kitab itu tertentu okey tetapi kalau kita sebut contoh baitun rumah mana-mana rumah pun boleh berlaku kita sebut dengan perkataan baitun sebab dia adalah naki nakirah okey pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-usra al-usra yang bermakna kesulitan, kesusahan, kesempitan hidup, musibah dibuat dalam bentuk isim ma'rifah. Daripada mana kita tahu isim ma'rifah ni tanda dia? Ada al, ada al. Antara tanda isim ma'rifah itu setiap isim yang ada diawali dengan alif alif lam. Maka semua al 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 tu adalah bahagian ma'rifah. Apa kaedah ulama menyebutkan apabila berulang dua isim ma'rifah apabila berulang-ulang dua isim ma'rifah ni isim ma'rifah ni isim ma'rifah maka maknanya adalah menunjukkan benda yang sama walaupun dua kali berulang di sini al-usra tetapi ini maksudnya hanya satu kesulitan saja hanya satu kesulitan saja itu maksudnya satu kesulitan Walaupun dia berulang-ulang dua Itu kaedah dia Tetapi kalau kita tengok Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang ni, Tentang Al-Yusra Yang bermakna Kemudahan itu Yang datang selepas kesulitan itu Allah subhanahu wa ta'ala Buat dalam bentuk isim nakirah Buat dalam bentuk isim Nakirah Kaedah ulama pula menjelaskan dan kaedah dalam bahasa Arab apabila dua isim nakirah berulang-ulang ada dua isim nakirah berulang-ulang menjelaskan benda yang sama contoh yusrun yusrun ataupun yusran yusran ataupun baitun baitun contohnya maka itu kata ulama menjelaskan benda yang berbeza bukan satu saja so maknanya dekat sini yusrun ni adalah dua kemudahan So, berdasarkan ayat ini kita fahami Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sesungguhnya apabila kita menghadapi satu kesulitan hidup satu kesulitan hidup satu permasalahan hidup satu kesempitan hidup satu musibah percayalah akan datang selepas itu dua kemudahan dua kemudahan dalilnya juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita baca tafsir hampir semua dalam kitab tafsir disebutkan hadis ini. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu? Nabi kata la yaghliba usrun. Uh, Nabi sallallahu kata la yaghliba usrun. Yusra ini. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya apa? Ketika ada satu kesulitan kita hadapi akan datang dua kemudahan. Dan satu kesulitan ini tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan yang akan didatangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Seterusnya <coughs> kita tengok dekat sini pula. Ini kita tengok ayat ini dulu. Ada dibuat Allah kata maa. Ada dibuat Allah kata maa. Fa inna maa. Inna maa. Kalau kita tengok Quran, apabila Allah menyebutkan kata maa. Itu sesuatu yang menggambarkan betapa dekatnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah tidak berjarak Allah akan mendatangkan pertolongan itu. La tahzan inna Allah ma'ana. Uh, in, inna ma'ya Rabbi sayahdin. Kata Allah ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inna Allah ma'as sabirin. Maknanya apa? 
kalau disebutkan fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan beserta kesulitan itu ada kemudahan jarak antara kesulitan dengan kemudahan itu sungguh-sungguh sangat dekat sungguh-sungguh sangat dekat tidak berjarak jauh antara kesulitan dengan kemudahan setiap kesulitan yang dihadapi pasti akan datang kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita umat manusia ini sehingga kan ada disebut dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan antaranya dalam uh, tafsir Ibnu Katsir juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang riwayat hadis ini bahwa dan uh, seorang kata law ja'al usr sekiranya datang kesulitan dalam hidup itu fadakhala hadzal hajar lalu masuk ke dalam batu ini dan Nabi sallallahu kata la ja'al yusru hatta yadkhula alayhi fa yukhrijahu pasti akan datang kemudahan itu dan kemudahan itu akan mengeluarkan kesulitan yang datang itu satu perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut sekiranya ada kesulitan itu berada dalam satu lubang pasti akan datang ke dalam lubang itu kemudahan kemudian dia akan mengeluarkan kesulitan itu jadi ini janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini pasti akan diberi Allah Taala kemudahan Setiap ada kesulitan yang kita hadapi pasti akan datang kemudahan. Okey. Kemudahan ini kita dapat lihat dari dua perkara. Kita dapat lihat dari dua perkara. Yang pertama khusus dalam hal ibadah, yang kedua dalam hal muamalah perjalanan hidup kita ni. Dalam hal ibadah apa yang kita tengok kemudahan yang Allah Taala berikan? Setiap ada kesusahan pasti akan ada kemudahan. Apa dia contohnya? Orang yang tidak sanggup berdiri untuk solat maka ketika itu dia boleh solat dalam keadaan duduk orang yang tidak sanggup berpuasa ketika itu juga dia boleh untuk tidak berpuasa ketika orang tak sanggup solat secara sempurna full ketika dia musafir maka boleh dia solat dalam keadaan qasr yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr orang yang sedang berhaji dia boleh membayar dam ini semua kemudahan dalam hal ibadah. Maka Allah berfirman dalam Al-Baqarah itu, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah menginginkan kemudahan bagi kita dan Allah tidak menginginkan kesukaran bagi kita. Okey. Kalau secara umum dalam kehidupan kita ni ada juga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Kita menjalani hidup ni pastilah banyak kesusahan yang kita hadapi. Setiap orang pasti akan ada kesusahannya. Sebab setiap orang diuji Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap ujian itu adalah bahagian yang membuat ki- diri kita rasa susah. Kita akan rasa berat menghadapi kesulitan. Maka ada juga janji Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat ini. Setiap ada kesulitan yang kita hadapi dalam hidup pasti akan datang kemudahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman uh, dalam Al Quran dalam surah Al Baqarah <coughs> Allah kata. وَلَنَبَلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقَسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Allah kata وَلَنَبَلْوَنَّكُمْ Pasti kami akan menguji kamu بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ Ujian itu antaranya ada rasa takut Takut ni bermacam-macam Tak semestinya kita takut oh, mungkin ke binatang, ke apakah, tidak Tetapi kadang Orang muda dia takut tentang masa depan dia. Contoh kita yang muda ni, saya yang paling muda di sini kan. Kita yang muda-muda ni kita takut tentang masa depan kita. Macam mana? Macam mana masa depan kita? Ada rasa takut. Orang yang hidup akan ada rasa takut dengan kematian dia. Orang tua akan ada rasa takut dengan anak dia. Macam mana lah nanti anakku? Ada kerisauan kan? Okay. Yang kedua Allah kata walanabaluanakum bishay mil khuf. Yang kedua waljur. Kadang-kadang diuji Allah manusia itu dengan kelaparan. Tak cukup makan. Alhamdulillah mungkin kita cukup dalam hal ini. Walanabaluannakum bishay'in mil khawfi wal ju'i wa naqasim minal amwal. Ada kadang-kadang kurang harta. Wal anfus. Jiwa bahkan hilang. Wal thamarat. Dan buah-buahan. Asalnya ini menjelaskan tentang petani kalau zaman dahulu mereka bertani kadang-kadang tak dapat hasil yang banyak tetapi sekarang kita bukan petani contohnya wasamaron ini boleh kita maknai berkurang penghasilan 
Dulu biasa dapat sekian, sekarang ni dapat kurang. <coughs> okay. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada akhir ayat itu, wabashir. Ada kata bashir. Ada kata bashir. Apa maksud bashir? Khabar gembira. Maksudnya apa? Selepas ada kesusahan itu, selepas kita menghadapi kesulitan hidup itu, jangan kita fikir sudah berakhir segala-galanya. Jangan kita fikir itulah akhir segala-galanya sehingga akan kita berputus asa tidak pasti masih ada lagi kegembiraan selepas itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah uh, surah surah apa dia surah at-talaq tak silap saya saya ja'alullahu ba'da usrin yusra Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan <coughs> kemudahan Allah akan mendatangkan kemudahan selepas kesulitan itu pasti akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala daripada ayat ini. Sebab itu ada ulama membuat uh, syair. Ini syair ini sangat masyhur. Dia kata ada juga syair Imam Asy-Syafi'i disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata ulama dalam sebuah syair itu? Idza istaddat bikal balwa fa fakkir fi alam nashrah. Apabila engkau menghadapi kesulitan berat dalam hidupmu, maka apa tugas kita? Fafakir fi alam nashrah Maka renungkanlah tentang surah alam nashrah Fa'usram baina yusra ini Dalam alam nashrah itu disebutkan Satu kesulitan hidup akan mendatangkan dua kemudahan Apabila engkau pikirkan itu Iza fakar tahu tafrah Apabila engkau renungkan itu kata ulama Tafrah maka engkau akan bahagia Engkau akan gembira semula Maka alam nashrah ini khususnya ayat 5 dan ayat 6 ni adalah ubat bagi kita yang memotivasi diri kita sendiri ketika kita down ketika kita menghadapi kesulitan banyak masalah dalam hidup kita maka bangkitlah dengan alam nasrah ini baca in fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra <coughs> ada satu syair <coughs> daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ni saya bacakan kata Imam Asy-Syafi'i sabaran jamilan ma aqrab al farja man raqab Allah fil umuri naja Man sadaqallaha lam yanalhu adha Wa man rajahu yakunu haythu raja Kata Imam Ash-Shafi rahimahullah Bersabarlah dengan kesabaran yang baik Sabaran jamil Kalau kita menghadapi musibah Kalau kita menghadapi dugaan hidup Apa apa tips Supaya kita cepat mendapatkan kemudahan itu Supaya kita cepat memperoleh ke, Lepas daripada masalah itu Sabar Sabar itu satu kekuatan yang luar biasa Berkali ganda kekuatan sabar tu. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran Ketika Allah bercerita tentang peperangan Apa Allah kata Apabila ada di antara kamu seratus orang yang sabar Pasti dia akan dapat mengalahkan dua ratus orang Apabila ada di antara kamu seribu orang yang bersabar Pasti dia akan dapat mengalahkan dua ribu orang yang tidak bersabar Musuh jadi sabar tu masya Allah satu kekuatan. Maka kata Imam Ash-Shafi'i sabaran jamilan bersabarlah sebab kesabaran itu adalah lebih lebih baik. Ma'akrom al faraja alangkah dekatnya kesabaran itu kepada kemudahan. Kemudian disebutkan barangsiapa yang merasa dirinya selalu berada dalam rokab Allah dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua urusan dia niscaya dia akan selamat kata Imam Ash-Shafi'i. Dan barang siapa yang membenarkan janji Allah Man sadaqallaha lam yanalhu adha Maka dia tidak akan ditimpa oleh musibah Wa man rajahu yakunu haythu raja Dan barang siapa yang berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang akan berlaku dalam hidup dia juga Sesuai dengan apa yang dia diharapkan Maka surah uh, Al-Insyirah ini Ayat 5 dan ayat 6 ni Ini memberikan janji kepada kita Bahawa setiap kesulitan yang kita hadapi akan mendatangkan kemudahan dalam semua urusan kita ini tetapi <coughs> tetapi kita juga mesti ada usaha takkan tiba-tiba kita ada masalah terus kita ingat akan langsung terus datang kemudahan dari Allah tidak apa usaha yang kita kena lakukan apabila kita menghadapi masalah supaya kita cepat mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala syarat yang pertama pertingkatkan takwa kepada Allah ini yang pertama Syarat pertama supaya kita cepat mendatangkan yusra itu supaya kita dapat cepat dapat yusra kemudahan daripada Allah tu pertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3 
wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ini yang pertama sesiapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan kepada dia jalan keluar kesusahan tu bagaimana kesusahan tu ibarat kita dikurung di satu tempat tak tahu jalan keluar kan tak tahu jalan keluar maka takwa itulah yang menjadi kunci pembuka dia makhraja Allah Subhanahu taala sebut Kemudian pada ayat 5 Allah, Allah Subhanahu taala sebut dalam surah At-Talaq itu juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusan dia itu mudah. Allah akan jadikan dengan sebab apa? Sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah ayat 5 dan ayat 6 surah Al-Insyirah ini Jangan kita menunggu saja Ni kita susah terus nanti kita tak buat apa-apa Akan datang kemudahan Tidak Usaha yang paling tepat itu adalah Pertingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pertingkatkan takwa Pasti akan didatangkan Allah kemudahan Itu yang pertama Yang kedua Apa usaha kita supaya cepat datang kemudahan itu Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah Banyaklah membantu orang lain banyak membantu orang lain Allah akan mudahkan semua urusan dalam hidup kita Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Man nafasa kurbatan min kurabid dunia Nafasallahu lahu kurbatan min kurabid dunia wal akhirah Siapa-siapa yang memudahkan kesusahan orang lain di dunia ini Ada sahabat dia menghadapi kesusahan hidup Kesulitan hidup Mungkin ditimpa musibah Atau apapun masalah yang dihadapi dalam hidup Kemudian dia lepaskan daripada masalah itu dia bantu mungkin, mungkin dia bantu dengan harta, mungkin dia bantu dengan idea, mungkin dia bantu dengan apa saja yang boleh dia bantu. Maka nafasallahu lahu kurbatan min kurabid dunia wal akhirah, maka Allah akan mudahkan bagi dia urusan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mahu menolong orang lain. Jadi salah satu supaya masalah kita, urusan kita itu jadi mudah, tolonglah orang lain. Pertama tadi takwa itu secara umum. Yang kedua amalan dia secara khusus adalah uh, pertingkatkan apa ni? Uh, apa tadi saya sebut? Tolong orang lain, bantu orang lain, lepaskan masalah hidup orang lain. Yang ketiga apa lagi yang boleh kita sebut yang yang boleh kita lakukan supaya Allah mendatangkan kemudahan dalam hidup kita itu perbanyakkan melakukan kebaikan-kebaikan sama ada kebaikan pada diri kita ataupun kebaikan kepada orang lain Nabi SAW sebut dalam satu hadis sona'iul khair berbuat kebaikan itu maka itu akan menolak daripada keburukan-keburukan jadi kita banyak buat kebaikan insya Allah Allah akan jauhkan daripada kita keburukan-keburukan Kebaikan apapun yang kita lakukan itu Hatta Nabi SAW kata Tumitul ada anit torik Sampai membuang duri dari jalan pun Itu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala okay. Kemudian Dari semua kemudahan ini Kemudahan apa yang paling kita inginkan? Mungkin kita akan berfikir Kemudahan dunia saja Tidak Dari semua kemudahan Kalau sekiranya Allah beri kita kemudahan Kemudahan apa yang paling penting kita pilih? Pilihlah kemudahan bagaimana kita boleh masuk syurga. Mungkin kita berfikir hanya tentang masalah hidup di dunia, tetapi tidak. Yang paling penting adalah bagaimana Allah beri kepada kita kemudahan masuk ke dalam syurga. Kemudahan di dunia ini, sebanyak apapun masalah kita akan tinggalkan dunia. Maka yang paling penting bagi kita bagaimana supaya mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu apa cara dia supaya mudah? Ha, secara umum mungkin kita sebut beriman beramal soleh. Betul. Tetapi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi jaminan siapa-siapa yang melakukan amalan itu Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju syurga. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang menjalani satu jalan menuntut ilmu, dia menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju syurga. Jadi menuntut ilmu, jangan pernah berhenti menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. 
Dari buayan sampailah kita nanti mati Jangan pernah berhenti menuntut ilmu Menuntut ilmu ini bukan sekadar menambah pengetahuan kita saja Bahkan ini adalah bahagian daripada ibadah Hadis ini Sesungguhnya uh, Bagi saya sendirilah Hadis yang tadi itu Itulah yang paling hebat memotivasi saya Untuk terus belajar Pernah dulu hampir Hampir setengah malam Saya merenung-renung tentang hadis itu Nabi SAW kata Man salaka tarikun il tamisu bi ilman sahalallahu lahu tarikun ilal jannah Saya berfikir Kalau kita menuntut ilmu Allah mudahkan jalan menuju syurga Allah mudahkan bagi kita syurga Lalu bagaimana dengan dunia Sehingga kan orang yang menuntut ilmu Orang yang betul-betul menuntut ilmu kerana Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sekadar Allah mudahkan bagi dia jalan ke syurga Bahkan di dunia ini pun Allah mudahkan hidup dia Sebab syurga dengan dunia ini tiada bandingan apa-apa ha, Maka dari ayat Uh, apa ni ayat 5 dan ayat 6 surah al-insyirah ini uh, dapat kita fahami bahawa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra percayalah setiap kita menghadapi kesusahan pasti akan datang kemudahan-kemudahan selepas itu tetapi ada yang unik juga sedikit lagi tambahan daripada ayat ini kalau kita perhatikan Allah biasa mendahulukan kata al usr baru yusr dalam Quran Biasa Allah mendahulukan kata al-usr yang bermakna kesulitan Baru Allah datangkan kata yusr kemudahan Apa salah satu yang boleh kita fahami daripada sini Kemudahan itu, kejayaan itu, kelapangan itu Tidaklah mudah kita dapatkan kecuali selepas kita bersusah payah dahulu Orang tidak tiba-tiba dia menjadi alim Kecuali dia bersusah payah dulu belajar Kan? Orang tiba, tidak tiba-tiba dia menjadi kaya kecuali dia terlebih dahulu bersusah payah bekerja. kan? Orang tidak akan masuk syurga kecuali terlebih dahulu dia di dunia bersusah payah mempergunakan waktu dia, tenaga dia untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita balik kemudahan baru kesusahan. Tidak. Kesusahan akan ada kemudahan. Kesusahan akan ada kemudahan. Maka setiap kita menghadapi kesusahan itu sehingga ada ini satu perkataan ulama. Kata ulama. Semakin berat kita rasa ujian tu, percayalah semakin dekat pertolongan Allah. Jadi kalau ujian kita tu biasa lemah lemah, pertolongan Allah tu mungkin jauh lagi. Tetapi semakin berat kita hadapi, mungkin dengan masalah hidup yang kita hadapi, tu semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu Taala. Semakin dekat, ha, semakin dekat. Tu berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al Baqarah tu. Apa Allah Subhanahu Taala sebut? Am hasibitum anta dakhulul jannah. Apakah kamu fikir kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum lagi kamu rasakan, belum sampai kepada kamu ujian-ujian berat seperti mana yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Bagaimana ujian itu Allah timpakan kepada mereka? Masadhumul ba'sa. Mereka ditimpa banyak kesusahan-kesusahan hidup. Ba'sa keburukan-keburukan dalam hidup yang tak dia sukai. Wadarrak kemudaratan-kemudaratan dalam hidup Allah tak sebut apa tetapi pasti berat Wazul zilu Sehinggakan wazul zilu digoncangkan Digoncangkan dekat sini maksudnya mungkin ada dua Satu mungkin Zul zilu kalau difahami secara bahasa boleh bergoncang tempat gempa bumi Tetapi wazul zilu boleh juga kita sebut goncang jiwa dia Ada kadang-kadang orang Masalah tu hanya menimpa dia sekarang Contoh orang kehilangan orang tua Ada meninggal anak Saya lihat dulu ibu saya sendiri Adik yang di bawah saya umur 2 tahun meninggal dunia Saya ingat ibu saya Dia boleh betul-betul macam ridho ikhlas tu lama semua Dulu sampai kalau dia buka almari Dia nampak baju adik tu dia akan menangis Itu bukan setahun Rasanya sampai 2-3 tahun Maknanya apa? Goncang jiwa dia Goncang jiwa dia wazul zilu sehingga kan Allah kata hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah sehingga kan rasul dan orang yang bersama rasul itu pun orang-orang beriman sampai berkata mata nasrullah bila lagi akan datang pertolongan Allah tetapi pada akhir ayat itu apa Allah kata ala inna nasrallahi qarib ingatlah pertolongan Allah tu amat sangat dekat Semakin berat ujian yang kita hadapi pasti akan semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menghadapi kesusahan hidup, 
wala tay'asumir rauhillah jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah seberat apapun ujian hidup tu wala tay'asumir rauhillah wala tay'asumir rauhillah jangan pernah berputus asa ada masalah mungkin masalah ekonomi wala tay'asumir rauhillah jangan berputus asa ada masalah keluarga wala tay'asumir rauhillah jangan berputus asa ada masalah penyakit wala tay'asumir rauhillah jangan berputus asa ada masalah dengan diri kita sendiri wala tay'asumir rauhillah mungkin ada masalah pada diri kita dalam belajar wala tay'asumir rauhillah jangan berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala kenapa inna rahmatallahi wasi'ah kerana rahmat Allah itu amat sangat luas wasi'at rahmati kullu syai' kata Allah rahmat Allah itu meliputi segala galanya maka jangan pernah berputus asa pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup itulah yang dapat kita ambil uh, makna daripada fa inna ma'al usri yusra <coughs> ke ayat ini jangan pernah lupakan ya. setiap kita menghadapi kesusahan ingat fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kalau tak syaitan tu akan datang syaitan tu akan datang dia akan buat sehingga kan ada orang bunuh diri kerana ada masalah hidup kenapa dia berputus asa dia kata tak ada guna aku hidup lagi kenapa tak ada guna hidup Selama kita ada hidup ni pintu kebaikan tu akan sentiasa terbuka. Sesusah apa pun hidup ini pasti pintu Allah akan terbuka dan kita melihat ayat ini sesungguhnya salah satunya menyentuh tentang kehidupan Nabi SAW sendiri. Lihat perjuangan Nabi SAW yang Allah ceritakan mulai daripada surah Ad-Duha surah sebelum ini. Apa Allah Subhanahu taala sebut wa wajadaka Ailan alam ya jiri kaya timan fawa yang pertama ya tim ya tim itu ujian atau tidak ujian berat kemudian fawa Allah datangkan yang melindungi dia yang kedua Allah kata wa wajada kadalan fahada pertama tak tahu apa apa kemudian Allah Taala beri petunjuk Allah ajarkan wa wajada kailan fawa dulu fakir miskin kemudian Allah Taala kayakan Allah bagi nikmat ni hidup ni berubah susah susah kemudian akan senang sempit akan jadi lapang kesulitan itu akan ada kemudahan maka jangan pernah berputus berputus asa wa tilkal ayyamu nudawiduha bainan nas Allah kata Allah akan sentiasa pusingkan ganti-gantikan kepada orang tentang kehidupan itu Hari ini pada saat mungkin kalau sekiranya hari ini kita melihat ada orang yang hebat kita tidak hebat maka jangan berputus asa tu suatu saat tidak menutup kemungkinan Allah akan angkat kita ke darjat itu. Sekarang pada saat mungkin ada orang dia merasa dia hebat jangan sombong suatu saat mungkin engkau akan jatuh. Maka apabila kita di bawah tidak ada yang paling pasti bagi kita kecuali naik ke atas. Dan pada saat kita ada di atas tidak ada yang paling pasti bagi kita kecuali akan jatuh ke bawah. Sebab kalau kita sudah paling atas tak mungkin ada tempat di atas lagi kita akan jatuh. Sama juga dengan orang yang di bawah, kalau dia sudah berada pada tempat yang bawah sekali tak mungkin dia akan ke bawah lagi sebab dah tak ada tempat. Maka yang pasti yang akan datang adalah bagaimana dia akan naik ke atas. Itulah hakikat kehidupan. Okey. Kita teruskan ayat berikutnya. <coughs> ayat berapa? Ayat 7. Ayat tujuh ni ini membincangkan uh, topik yang baru, topik yang ketiga daripada empat topik yang Allah Subhanahu Wataala bincangkan dalam surah uh, Al Insyirah ini. Apa Allah Subhanahu Wataala sebut? Faida farog tafan sabak. Maka apabila engkau selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ini kita diperintahkan untuk terus menerus bekerja, untuk terus menerus berusaha. Okay. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan Allah SWT dengan uh, bekerja pada ayat ini Fa'idha farogta Faiza faruq tafan sabak. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka apabila engkau faruq ta, faruq ta ini berasal dari kata faroh. 
Apa maksud faraga? Faraga boleh bermakna masa yang sudah lapang. Maksudnya apa? Sudah selesai kita dari kesibukan. Satu kesibukan, kemudian faraga itu disebutkan dengan lapang. Sehingga kan disebut dalam satu hadis Nabi itu antara yang kita kena perhatikan lima sebelum lima tu faraghaka qabla syughlika lapangmu masa kosongmu sebelum datang masa sempitmu masa sibukmu maka ayat ini menjelaskan fa idza faraghta apabila engkau sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan maka fansaba maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan yang yang lain okey ulama menjelaskan ada beberapa makna Paling kurang kalau kita simpulkan dari tiga penjelasan ulama tu ada tiga pandangan ulama tentang ayat ini. Yang pertama faida farog tafan sabat. Maksudnya apabila engkau sudah selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia, fan sabat maka sibukkanlah dirimu untuk beramal ibadat. Mungkin selesai kita mengerjakan pekerjaan kita. Apapun bentuk pekerjaan kita itu selama dia halal maka selepas itu fan sabak maka sibukkanlah diri kita bersungguh-sungguhlah untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama Kalau kita fahami seperti itu maka ayat ini sesungguhnya mengajarkan bagi kita bagaimana supaya kita terus beraktiviti itu yang pertama yang kedua bagaimana kita menyeimbangkan tentang kehidupan dunia dan akhirat ha Faida kudiatis salatu fantashiru fil ard wa batagu min fadlillah. Apabila sudah selesai salat, maka bertebaralah di muka bumi Allah ni untuk mencari rezeki Allah. Maknanya apa? Ada dunia dan ada akhirat. Jadi kita tidak disuruh di atas sejadah terus, tidak. Kita disuruh juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Okey. Yang kedua, <coughs> difahami juga ini faida farogta fas akan solat solat wajib fan sabak maka lakukanlah juga kiamul lail solat sunnah ha, jadi apabila sudah selesai uh, solat wajib kemudian lakukanlah solat sunnah itu yang kedua yang ketiga ada menyebutkan fa ida faruk ta fan sabak apabila engkau sudah selesai solat fan sabak maka berdoa lah ha, jadi maksud fan sabak dekat situ dia sebut dengan berdoa jadi paling kurang ada tiga makna <coughs> yang dijelaskan ulama tentang ayat tersebut. Faida faroh tafan saba. Ayat ini sesungguhnya mengajarkan uh, kepada kita uh, bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau uh, ulama seperti siapa ni? Seperti Wahab Zuhaili dalam tafsir Al Munir dia sebut. Ida farog tamin tablig dakwah. Apabila engkau sudah selesai Muhammad daripada menyampaikan dakwah, atau minal jihad, ataupun daripada selesai melaksanakan jihad, atau masyagil dunia, atau selesai daripada kesibukan-kesibukan dunia, maka sebukkanlah dirimu fil ibadah, melakukan amal ibadat. Wajib tahid fit doa dan bersungguh-sungguhlah berdoa. Wadlub min Allahi hajatak dan minta hajatmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakhlis li Rabbikan niyah warukbah dan ikhlaskanlah niatmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Syekh Wahab Zuhaili, wahada dalilun ala talabil istimrar fil amal salih wal khair. Ini ayat ini menjadi dalil bahawa kita dituntut dianjurkan supaya istimrar berterusan. <coughs> dalam melakukan amal salih. Supaya berterusan dalam melakukan amal amal salih. Okay. Seterusnya masuk kepada ayat yang terakhir iaitu ayat 8. Ayat 8 ini bercerita tentang uh, apabila kita sudah selesai semua melaksanakan segala-galanya, maka kita berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin yang kita sebut dengan tawakal. Yang kita sebut dengan Tawakal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ila Robbi kafar gaba dan kepada Tuhan mula engkau berharap. Maksudnya apa? <coughs> Apabila kita sudah selesai melaksanakan semua, tadi sudah selesai melaksanakan pekerjaan dunia, kemudian kita tambah dengan beramal ibadat, maka Wa ila Robbi kafar gaba. Far gaba berasal dari kata ragiba, 
Ragibah itu salah satu maknanya adalah uh, harapan Berharaplah kepada Allah uh, Sandarkanlah harapanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Buatlah bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh Siapa-siapa yang bertawakkal kepada Allah Allah akan cukupkan, cukupkan dia Tawakkal ini peringkat yang tertinggi Tawakkal ini peringkat yang tertinggi Yang tidak semua orang sampai ke tahap itu Jadi dalam kita berusaha ni Dalam hidup ni Dia ada tingkatan dia Yang pertama tingkatan pertama tu bekerja biasa Bekerja biasa Kita bekerja mengandalkan tenaga kita Fikiran kita Kemahiran kita Itu yang pertama Tetapi kadang-kadang di sini kita biasa gagal Kita biasa gagal Kadang-kadang kita dah bekerja keras Tetapi gagal kita dah berfikir keras tetapi gagal. Kita dah cuba berusaha tetapi gagal. Maka ada usaha di atas itu yaitu doa. Fan soba, doa. Doa ini dia lebih kuat daripada tenaga kita, lebih hebat daripada kemampuan kita. Banyak yang mustahil dalam fikiran kita tetapi wujud dengan doa. Banyak hal yang mustahil tak mungkin, tak mungkin tetapi wujud dalam doa dan itu sangat banyak bukti dia. Kemudian di atas daripada doa ini Itulah yang kita sebut dengan tawakal Serahkan diri kepada Allah Pasrahkan diri kepada Allah Gantungkan diri kita kepada Allah Maka Allah kata Kalau ada orang yang betul-betul menyerahkan diri dia kepada Allah Betul-betul dia bertawakal kepada Allah Fahuwa hasbuh Allah akan cukupkan segala-galanya untuk dia Lau tawakkalu ala Allahi haqqa tawakkulihi Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya Kata Nabi SAW La razzaqakum kama yurzaqut tair. Allah akan beri kamu rezeki seperti mana burung Allah bagi rezeki. Bagaimana burung itu? Tadu khimasan wa taruhun bitanan. Pagi dia keluar terbang dari sarang dia masih perut kosong. Tapi petang dia balik perut itu sudah kenyang. Kenapa burung itu ternyata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantungkan rezeki dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita Bertawakal kepada Allah Maka Allah akan beri kita uh, Rezeki Seperti mana burung diberi Allah SWT Rezeki okay. Habis ayat 8 surah Al-Insyirah Kesimpulan dari satu surah ini <coughs> Kesimpulan dari semua uh, Surah ini Yang pertama ialah Allah SWT Menjelaskan nikmat-nikmat Yang telah Allah kurniakan kepada Nabi SAW Antara nikmat itu dalam surah dalam surah ini selain yang disebut dalam surah Al-Duha ada tiga macam. Awalan syarhus sadar. Yang pertama Allah lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada dalam di sini maksudnya adalah secara maknawi. Ya. Batin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilapangkan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua hatu zunubi wal maasi. Allah Taala hapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Nabi Muhammad SAW walaupun kita percaya bahawa Nabi itu adalah seorang Nabi yang maksum tak ada dosa tak ada dosa tetapi Allah SWT ampunkan yang ketiga nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW itu adalah Allah SWT tinggikan nama Nabi kita Muhammad SAW kesimpulan yang kedua Allah akan menjadikan kemudahan dan Allah akan memberikan rahmat kepada hambanya Setiap kali menghadapi satu kesulitan hidup Allah janjikan ada dua kemudahan Setiap kita menghadapi satu kesulitan dalam dalam hidup okay. Kemudian kesimpulan yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita Suruh kita supaya sentiasa melakukan amal salih Jangan kalau kita sudah melakukan satu Kemudian kita tak buat lagi Tetapi lakukanlah secara Berterusan Fa'idha farawta fan sobat Fa'idha farawta fan sobat Kemudian yang terakhir At-tawakkul ala Allahi wahdah Bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Inilah uh, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada uh, Surah Al-Insyurah ini Surah Al-Insyurah Yang paling penting tadi saya sebut syair yang tadi itu Iza syaddat bikal balwa Fafakir fi alam nasrah Fa'usram bayna yusraini Iza fakartahu tafrah Apabila susah Apabila engkau menghadapi ujian yang susah dalam hidup ini Fafakir fi alam nasrah Maka kembalilah renungkan ayat-ayat yang ada dalam alam nasrah ini Kenapa isinya di situ Fa'usram bayna yusraini 
ada satu kemudahan yang dibalas Allah dengan dua kemudahan. Apabila engkau fikirkan itu, pastilah engkau akan gembira, pasti engkau akan kembali bahagia selepas itu. Okey, kita teruskan masuk surah yang ke-95 iaitu surah At-Tin. <coughs> surah At-Tin ini <coughs> jumlah ayatnya sama dengan jumlah ayat surah Al-Insyirah iaitu 8 ayat. Surah ini diberi nama dengan At-Tin diambil daripada ayat pertama Wat-Tin Wazaitun. Ada yang menyebut surah ini dengan sebutan surah Wat-Tin, ada juga yang menyebut ya, ada juga yang menyebut dengan surah At-Tin saja. At-Tin itu maksudnya adalah buah tin. Buah tin. Okey, tetapi ini jangan salah makhraj. Wat-Tin, Wat-Tin, ta, Wat-Tin. Kemudian uh, Surah ini Allah subhanahu wa ta'ala Awali dengan sumpah Awali dengan sumpah Nanti kita akan bincangkan sumpah Allah itu Watini wazzaitun Waturisinin wahadal baladil amin okay. Kemudian uh, Surah ini bahagian daripada surah makkiyah Bahagian daripada surah makkiyah Surah ini kalau dilihat dari silsilah turun surah maka surah ini kata Tahir Ibn Ashur adalah surah yang ke-28 diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Surah yang ke-28. Walaupun dia diletak pada surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. <coughs> okay. Apa yang dibincangkan dalam surah ini? Ha. Paling kurang ada tiga perbincangan penting yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah ini. Yang pertama takrimun naw'il insani. Pertama Membincangkan tentang kemuliaan penciptaan manusia ini ha, Jadi kita manusia ini adalah makhluk yang mulia dicipta Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua nanti akan ada membincangkan tentang Bahawa ada manusia walaupun dah dicipta Allah dalam keadaan bentuk yang indah sekali Dalam jenis yang paling mulia tetapi nanti dia akan jatuh ke dalam api api neraka Summa radadanahu asfala safilin Kemudian walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala buat pengecualian di situ ada orang yang dikecualikan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menceritakan kepada kita tentang prinsip adil daripada Allah Subhanahu wa taala dalam memberi pahala kepada orang mukmin dan mengazab orang-orang kafir. Okey. Apa antara keutamaan surah At-Tin ini? Ada satu hadis اخرج الجماعة في كتبهم ومالك في مطائه. disebutkan dari disebutkan oleh ramai ulama dalam kitab-kitab mereka antaranya Imam Malik dalam kitab mutaknya. jadi kitab hadis pertama sebelum Sahih Bukhari Sahih Muslim yang sampai ke kita sekarang antaranya adalah kitab mutak Imam Malik. An Barak bin Azib An Barak Anil Barak bin Azib daripada Barak bin Azib dia kata kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqra'u fi safarihi fi ihda ar-ra'ataini bitin wa zaitun Ketika Nabi SAW bermusafir Dalam salah satu dua rakaat Maknanya Nabi ada solat dua rakaat Kemudian Nabi SAW membaca surah atin wa zaitun Dalam salah satu rakaat itu Kata Barak bin Azim Kemudian dia kata Fama sami'tu ahadan ahsana sultan au qira'atan minhu Aku tidak pernah mendengar suara seorang pun yang lebih indah, yang lebih bagus suara dan bacaannya melainkan suara dan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu suaranya pun indah. Suaranya pun sangat indah. Salah satu buktinya hadis ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling mahir dalam membaca Al-Quran. Orang yang paling bagus makhrajnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ana afsahu bin nutuqi bid Saya yang lebih fasih menuturkan huruf dhal. Do, sebab do ni bagi sebahagian orang susah. Nah, walau do 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 sebab dia ke dalam sikit gigi geraham kan do di do do di do nah, kan. <coughs> Okey, nanti kita belajar makhluk. <coughs> Ni sedikit informasi lah. Saya baru ada diamanahkan satu surau. Uh, surau ni mini surau lah disebut. Surau ni tak besar pun. Tapi mungkin bolehlah berisi dalam 15 ataupun maksimum 20 orang. 
surah ni dia tak besar sebab di rumah di rumah surah ni dia dia macam wakafkan ke saya surah ni dikhaskan bukan untuk solat lima waktu tetapi lebih kepada untuk buat kelas-kelas dekat situ ha, jadi kita rancang di situ nak membuat ada nanti kelas Quran untuk muslimin ada untuk muslimat ha, kemudian ada juga saya cadangkan ada empat subjek lah satu Quran yang kedua mungkin tadabbur yang kemudian yang ketiga kita mengkaji fiqh juga kemudian yang keempat tentang kitab uh, akhlak kitab tentang adab ha, rancangan ni uh, di di apa ni di section 4 uh, tapi surah ni tak besar pun tetapi dia adalah dah lengkap sekarang ni semua hmm, baru dah dalam tahap rancangan lah okey kita teruskan surah at-tin <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أجا سام سام دلو والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين okay. uh, Surah ini ada 8 ayat Diawali Allah subhanahu wa ta'ala dengan sumpah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wattin wazzaitun Waturi sinin wahadal baladil amin Jadi ada tiga ayat di sini diawali dengan Sumpah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tak panjangkan lagi membincangkan bagaimana sumpah diawali dalam awal surah Sebab dah berulang kali uh, Tentang perbincangan sumpah Banyak ayat telah diawali Allah dengan sumpah okay? Surah ini disebut dengan nama At-Tin At-Tin ini adalah buah tin Uh, walaupun nanti kita akan bincangkan ada pendapat lain ulama apa yang dimaksudkan tin apa yang dimaksudkan dengan zaitun ayat pertama ni tiga ayat ayat 1 sampai 3 ni sumpah Allah Subhanahu taala yang pertama watin wazaitun oh sorry watin wazaitun yang kedua Waturi sinin Waturi sinin Yang ketiga Wahadal baladil amin Ini tiga sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Watin demi buah tin Wazzaitun dengan buah zaitun Waturisinin dan uh, Bukit Sinai Bukit Tursina uh, okay, Nanti kita akan bincangkan satu persatu Kemudian Wahadal baladil amin Dan ini uh, negeri yang mulia <coughs> Negeri yang aman Oke okay. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan sumpah Dengan sumpah Allah bersumpah dengan tiga macam tiga, Dengan tiga ayat Yang pertama 
Watini wazaitun demi buah tin dan azaitun. Dalam memahami ayat ini, ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Ada pendapat bermacam-macam daripada ulama tafsir. Pendapat pertama, ulama memahami atin dan zaitun memang bentuk buah dia itu. Itu yang dimaksudkan Allah. Sebab memang tin dan zaitun ini adalah buah yang uh, mempunyai khasiat, kan? Uh, boleh dijadikan ubat. Ada hadis uh, tin itu boleh jadi ubat walaupun hadis itu dipandang doaib oleh sesetengah ulama. Kan? Walaupun hadis itu dipandang doaib, tetapi sudah menjadi kebiasaan kita juga kita biasa juga memakan buah seperti ini. Apatah lagi orang orang Arab. Ini yang pertama. Kemudian ada pendapat-pendapat yang lain. Antaranya disebutkan oleh uh, ibnu Abbas. Dia kata atin itu adalah uh, buah apa ni uh, bukan buah maksudnya adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihi salatu salam masjid yang berada di bukit al judi bukit al judi tempat uh, Nabi Nuh alaihi salatu salam ada juga pendapat yang lain menyebutkan maksudnya adalah masjid ashabul kahfi uh, kalau baca tafsir ibnu kathir ataupun tafsir al qurtubi pendapat ini akan muncul tetapi saya tertarik dengan <coughs> Penjelasan ulama saya tidak ambil pendapat-pendapat yang itu. Yang pertama tadi yang disebutkan bahawa atin dan zaitun ini adalah uh, buah sebagaimana yang yang dimaksudkan. Okay. Kemudian yang kedua ada ulama memahami maksud atin dan zaitun ini adalah negeri Syam dan Baitul Maqdis. Negeri Syam dan Baitul Maqdis. Kenapa difahami atin az zaitun itu negeri Syam dan Baitul Maqdis? Sebab di negeri Syam lah yang paling banyak tumbuh buah tin dan zaitun ini. Di sanalah yang paling banyak tumbuh. Kenapa kalau Imam uh, kalau Syekh uh, Zuhaili menyebutkan perkataan wat tin wa zaitun ini ini adalah perkataan majaz. Kalau kita belajar ilmu balaghah dalam bahasa Arab ada ilmu balaghah maka ada yang disebut dengan majaz dia sebut majaz atin dan zaitun ini masuk kategori majaz mursal maksudnya majaz itu kata ini dipinjamkan untuk menyebutkan yang yang lain itu masuk kategori majaz kenapa disebut dia majaz dia kata salah satu dalil ulama sini kalau kita tengok atin dan zaitun buah tiba-tiba Allah bersumpah ini bukan buah nih ni gunung kan ni pula satu negeri kota so, sehingga kan kata ulama sesungguhnya apa yang ingin Allah maksudkan dari tin az-zaitun ini bukanlah buah itu tetapi tempat di mana paling banyak tumbuh atin dan zaitun ah ha, itulah di negeri Syam Syam itu dahulu termasuklah Palestin sebab di kawasan sana banyak tumbuh buah tin dan zaitun ha, itu pendapat yang termasuk yang paling banyak disebutkan oleh ulama. <tuh> Okey kita teruskan. Uh, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan watu risinin. Watu risinin maksudnya adalah bukit Sinai ataupun yang kita sebut dengan uh, Tursina. Uh, ni Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan satu tempat yang kita sebut dengan bukit Sinai ataupun gunung Sinai. Sesungguhnya Tur itu maksudnya adalah Jabal gunung. Jadi jangan sebut gunung Tur Sina. Yang betul adalah gunung Sinai. Sebab Tur itu maksudnya Al Jabal. Maksudnya adalah gunung. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan gunung itu, gunung Sinai. Yang mana kita tahu gunung Sinai ini adalah di mana Allah Taala wakallam Allahu Musa taklima. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala bercakap-cakap dengan Nabi Allah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okay, kita tahu cerita tentang uh, Nabi Musa uh, dahulu asalnya Nabi Musa ni adalah di di Mesir. Kemudian apabila bergaduh dengan Firaun, maka dia pun pergi ke negeri Madayan, kan? Pergi ke Madayan nanti di situlah berjumpa juga dengan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam yang cerita dia tu sampai berjumpa dengan dua putri kepada Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam yang sedang mengambil Uh, apa ni sedang mengambil air untuk uh, haiwan ternak mereka kan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perjalanan Nabi Musa apabila hendak balik ke Mesir pada suatu malam maka Allah sebut dalam surah Taha cerita ini dalam surah Taha ayat 9 bermula dari ayat 9 Allah berfirman 
Wahal ata ke hadis Musa. Allah kata, apakah telah sampai kepadamu cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu salam? Izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu ala nari huda. Kata Nabi Musa. Nabi Kudus kata, Izra'a naran. Kata Allah, ingatlah ketika Musa ketika itu melihat api. Jadi cerita ini, ketika itu berjalan di malam yang sangat gelap. <coughs> Berjalan yang di malam yang sangat gelap. Tiba-tiba Nabi Musa izra'a naran. Nabi Musa nampak ada api. Nampak api. Faqala li ah, faqala li ahlihim kusu. Maka dia pun berkata kepada uh, ahli keluarganya kepada keluarganya yang ikut ketika itu, "Um kusu, tinggallah kamu di sini." Dia kata, "Tinggallah kamu di sini." Maksudnya diamlah kamu di sini. Inni anastu nara. Dia ingin mengejar api itu. Dia ingin mengejar api itu. La'an li'atikum min habiqabasin Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api itu kepada kamu Sebab mereka ketika itu dalam keadaan gelap Aw ajidu ala nari huda Ataupun aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu Maksudnya mungkin petunjuk jalan kan Falamma ataha nu dia ya Musa Falamma ataha nu dia ya Musa Ketika Musa mengejar api ni Nu dia datanglah panggilan, datang seruan Ya Musa datang panggilan kepada nabi nabi Musa. Dia tak Musa tak dapat api ni tetapi masa dia kejar tu tiba-tiba datang seruan daripada Allah, "Inni ana rabbuk." Datang seruan daripada Allah, "Ya Musa, inni ana rabbuk." Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu. "Fakhlaq na'laik." Maka lepaskanlah dua selipanmu. Dua uh, sendal yang kau pakai ketika itu. Maka dilepaskan oleh Nabi Musa Inna kabil wadil muqaddas tua sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci itulah yang disebut dengan lembah tua ini kata ulama berada di lembah sina itu berada di dekat gunung sina ha, jadi watu sina itu adalah bukit tursina yang Allah sebut dengan muqaddas sebut dengan tempat yang yang suci kemudian yang ketiga wa hadzal baladil amin dan ini negeri yang aman Waman dakhalaha kana amina. Maksudnya apa itu? Itulah negeri Makkah al-Mukarramah. Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 97, "Waman dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke negeri Makkah itu maka dia akan aman. Dia akan aman. <coughs> Okey. Ulama menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga tempat ini. Kalau tadi kita fahami, uh, Watin dan Zaitun itu adalah negeri Syam. Okey. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tiga tempat ini Apa dia? Syam Mesir uh, Sinai tadi itu Kemudian uh, Makkah Kenapa? Kerana dari sinilah muncul Tiga Nabi Ulul Azmi Nabi Rasul yang membawa syariat yang besar Di Syam Yang termasuk dulu Palestin Di situ ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan disebutkan barakna haulahu itu satu tempat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang diberkati Allah kemudian yang kedua dari Sinai di situ ada Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang membawa juga syariat yang besar yang membawa syariat yang besar khususnya kepada orang-orang Yahudi kemudian di Makkah juga ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa syariat yang sangat sangat besar. Sehingga akan diceritakan. Ini cerita ini ada disebut dalam Ibnu Katsir juga dan ada disebut dalam uh, tafsir yang lain. Disebutkan ja Allahu min Sina. Allah datang dari Tur Sina daripada Gunung Sinai. Yakni alladhi kallama Allahu alaihi Musa bin Imran yang mana Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan Musa bin Imran di situ. Kemudian wa asyraka min sa'irin. Kemudian Allah Subhanahu taala pergi ke yang disebut Sa'ir. Ha, sa'ir ni yakni Al-Jabal Baitul Maqdis, satu gunung yang ada di kawasan Baitul Maqdis alladhi ba'athallahu minhu Isa, yang mana Allah Subhanahu taala mengutus Nabi Isa alaihi salatu wasalam di situ. Kemudian wasta'lana min jibali Faran. Kemudian Allah Subhanahu taala mendatangi uh, gunung Faran. Gunung Faran ini ini maksudnya Jabal Makkah, uh, pergunungan yang ada di Makkah 
allati arsala Allah minha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi kalau difahami atin dan zaitun ini adalah tempat yang banyak tumbuh buah tin dan zaitun maka maksudnya adalah Syam. Yang mana Syam ini termasuklah dunia Palestin, termasuklah Syria adalah juga termasuk negeri yang diberkati Allah Subhanahu wa taala sehingga kan hadis-hadis tentang Syam ini sangat banyak juga kita dapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada Tur Sina ya itu Gunung Sina. Ha, jadi nanti selepas ini jangan sebut lagi Gunung Tur Sina tetapi sebutlah Gunung Sinai. Ha, Tur itu maksudnya Sina. Kemudian Sinai. Ini saya tertinggal sedikit. Apa maksud Sinai itu? Maksud Sinai ini ada beberapa penjelasan ulama. Ada yang uh, antara yang ada menyebutkan tu maksud Sinai itu al mubarak yang diberkati. Ada juga yang menyebutkan maksud Sinai itu al hasan sesuatu yang indah sesuatu yang yang bagus. Ha. Jadi kalau dapat anak boleh bagi nama Sinai. <laughs> ha, ini bukan dapat anak lah, dapat cucu <laughs> bagi nama Sinai. Oh tak bagus Ini yang dalam Arab lah. <laughs> ha. Jadi Sinai itu Maksudnya adalah uh, Dalam bahasa Diambil ada menyebut Itu diambil dari bahasa Ibrani Ataupun ada bahasa lain disebut Maksudnya adalah Al-Barqah Tempat yang diberkati Atau ada menyebutkan Maksudnya Al-Hasan Sesuatu yang indah Sesuatu yang Yang bagus ha, Sinai Okey Selepas itu barulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini disebut dengan jawabul qasam jawab kepada sumpah ini ada tiga sumpah selepas ini baru Allah jawab sumpah Allah Subhanahu wa taala apa jawab sumpah Allah tu apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sebut Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kata Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini luar biasa pernyataan daripada Allah Subhanahu taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. insan fi ahsani taqwim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini antara ayat yang menjelaskan bahawa dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang paling indah adalah manusia yang paling bagus adalah manusia okey Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah cipta jenis insan itu. Jadi dekat sini insan itu jenis. Tak disebut dia lelaki kah ataupun perempuan. Fi ahsani taqwim dalam bentuk rupa yang sebaik-baiknya, dalam bentuk rupa yang seindah-indahnya. Ha. Annana khalaqnal insana fi ahsani surah. Sesungguhnya Allah Taala telah menciptakan manusia itu dalam bentuk rupa yang sangat bagus. Wajal wa ajmal syakl dan bentuk juga yang paling cantik yang paling indah sehingga kan Allah susun anggota tubuh badan kita dengan susunan yang paling bagus. Ada tangan, ada kaki, ada segala-galanya. Yang kita nampak ni pun begitu sempurna, yang kita tak nampak pun begitu sempurna uh, sistem uh, tubuh kita ni bekerja, kan? Sehingga kan luar biasa lidah kita ni satu saja tetapi boleh merasa sekian rasa. Yang paling hebat hidung kita lagi. Hidung kita ni tak merasa kadang-kadang dia rasa eh sedapnya. Baru dia cium saja bau masakan tu, eh, ini pasti sedap ni kata. Ha, luar biasa kan. Hidung kita ni boleh mencium ni bau ni ni apa ni harum bermacam-macam. Telinga kita juga boleh begitu. Ha, itu yang hari tu pernah saya sebut. Antar keunikan manusia ini dicipta Allah Satu lidah saja boleh bercakap sejuta bahasa Bermacam-macam bahasa Kalau kambing di Malaysia dan negara lain sama saja suara dia kan Kucing juga begitu Mana ada bahasa kucing berbeza di sini dengan tempat lain Sama saja Tetapi manusia 
di sini dengan di, di tempat sana berbeza. Kenapa? Fi ahsani taqwim. Manusia ni ciptaan Allah yang paling indah, yang paling bagus. Sangat bagus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan mungkin yang paling bagus menceritakan tentang sistem tubuh badan manusia ni orang pakar biologi lah kan. Ha, dia tahu semua kan. So, saya bukan pakar situ. Ini ada satu kisah yang sangat menarik. Ha, kisah ni lucu. Diceritakan oleh uh, Imam Al-Qurtubi sesungguhnya Kemudian dikutip oleh uh, Termasuklah Wahbaz Zuhaili juga mengutip cerita ini Asal cerita ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi Nanti boleh baca sendiri <coughs> Jadi suatu ketika Ada seseorang yang bernama Isa bin Musa Al-Hashim Isa bin Musa Al-Hashim Dia yuhibbu zawjatau hubban syaridan Sangat sayang isteri dia Sangat cinta Jadi suami-suami pecinta isteri Itu wajib <coughs> Jadi suatu ketika Dia pun berkata Faqala laha yawman Suatu hari dia berkata kepada isterinya Anti talikun salathan Illam takuni ahsana minal qamar Dia kata Aku talak tiga engkau sekaligus Kalau engkau tidak lebih cantik daripada bulan Dia kata Sebenarnya dia ini bergurau Tetapi dia sebut begitu Nanti kalau baca dalam buku yang lain Macam ada tambahan Ada ada tambahan <coughs> cerita ini Tetapi dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan begini Kalau baca dalam buku lain Cerita ini begini dia sebut Suatu malam uh, apa ni uh, Mu, uh, Isa bin Musa Al-Hashim ini pun Dia tengah bersembang bersantailah dengan isteri dia Rupa-rupanya pada waktu malam itu uh, bulan tak nampak, bulan tak keluar sebab ditutupi awan yang tebal uh, bar, pada ketika itulah dia sebut uh, kemudian selepas itu barulah datang datang bulan, baru dia kata perkataan yang tadi, kalau kau tidak lebih cantik daripada bulan, maka aku talak tiga kau sekaligus, sebenarnya dia ni bergurau bukan serius pun, sebab dia sangat sayang dengan isteri dia maka mendengar perkataan itu, isteri dia pun terkejut bayangkan, tak ada angin, tak ada apa tiba-tiba suami datang Baru lagi sebut I love you mungkin Aku talak tiga engkau Agaknya apa yang terjadi Mungkin rasa dunia ini terbalik Bagi isteri dia kan Kemudian Waqalat <coughs> Isteri dia tanya Talakutani Eh engkau talak aku Dia kata Isteri dia rasa pelik kan ha, Kemudian Wabata bilailatin azimah Malam tu tak boleh tidur lah Suami dia pun tak boleh tidur kan ha, Bisa ranjang lah malam tu Falamma asbaha Ghada ila daril mansur Kemudian datang waktu pagi saja Terus cepat-cepatlah dia pergi kepada rumah Al-Mansur Al-Mansur ketika ini Khalifah ha, Ataupun Abu Ja'far Al-Mansur Khalifah Al-Mansur Dia pun pergi ke sana Fa'akhbarahul khabar Lalu dia pun ceritalah kepada Khalifah Al-Mansur Khalifah malam tadi aku kata begini dengan istriku Sebenarnya aku bergurau je dengan dia Dia kata Aku kata aku talak tiga engkau Kalau engkau tak lebih cantik daripada daripada bulan Kemudian <coughs> wa azhara lil mansur jaz'an aziman dia pun nampakkanlah uh, satu kerisauan yang luar biasa kepada al mansur ini betul-betul dia mengharapkan jawapan lalu khalifah al mansur pun fastahdhar al fuqaha lalu khalifah al mansur pun panggil semua pakar-pakar fiqh ketika itu ulama-ulama fiqh luar biasa gara-gara masalah dia malam tadi bergurau dengan isteri pergi ke rumah khalifah sampai khalifah panggil semua pakar fiqh ulama-ulama fiqh ketika itu Kemudian wastaftahum Al-Mansur pun minta fatwa lah kepada ulama-ulama fiqh ni. Faqala jami'u man hadar. Semua ulama yang hadir itu berkata qatul liqat. Dah jatuh talak. Kalau dia cakap begitu memang jatuh talak. Semua ulama yang hadir tu semua kata jatuh talak. Al-Mansur pun takutlah dia. Ha, padahal isteri sangat disayang. Kan? Illa rajulan wahid kecuali ada seorang Seorang tu dia senyap je. <laughs> Seorang ulama tu mungkin kalau kita kata 20 ulama fik yang hadir tu 19 kata jatuh talak. Sebab dia dah jelas-jelas sebut aku talak tiga engkau kalau tidak lebih cantik daripada bulan. Ha, semua kata jatuh kecuali seorang min ashabi Abi Hanifah. Ini termasuk daripada ulama Abi Hanifah rahimahullahu taala. Fa innahu kana sakitan. Kalau dia senyap Ketika semua qatul liqat Semua kata qatul liqat Dah jatuh talak Dia senyap seorang Lalu rupa-rupanya diperhatikan oleh Khalifah Al-Mansur Faqala lahul Mansur Khalifah ni pun kata kepada dia Malakala tatakallam Ada apa engkau? 
Kenapa engkau senyap? Tak beri keputusan, tak beri fatwa. Maka faqala lahu ar-rajul. Maka lelaki itu tadi ulama dari kalangan mazhab Abu Hanifah tu berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut kepada Khalifah Al-Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia bacakan ayat ni, surah ni. Lalu apa dia kata? <laughs> ya Amirul Mukminin, wahai tuan Khalifah Amirul Mukminin, fal insanu ahsanu asya. Manusia itu yang paling cantik Yang paling indah Jadi walaupun dia kata Aku talak engkau Kalau tidak lebih cantik daripada bulan Tidak jatuh Kenapa? Sebab manusia Isteri dia itu manusia Lebih cantik daripada bulan <laughs> Jadi luar biasa cerita ini Bila dia kata Fal insanu ahsanu asya Manusia yang paling indah Yang paling cantik dari segala-galanya Wala syai ahsan minhu Tidak ada sesuatu pun yang lebih indah Yang lebih cantik daripada Daripada uh, manusia lalu mendengar itu raja itu pun dia terfikir khalifah faqala al mansur lalu dia pun berkata li Isa bin Musa dia berkata kepada Isa bin Musa yang risau tadi sebab dia talak isteri dia dia kata al amru kama qala ar rajul keputusan seperti mana yang disebutkan ni yang seorang ni jadi keputusan kalau tadi kita sebut 20 orang tu 19 tu di reject yang diterima fatwa yang satu ni orang ke-20 Kemudian <coughs> raja itu pun dia bagi tahu faqbil ala zaujatik pergilah jumpai istrimu. Kemudian pergilah dia kemudian dinasihatkan oleh raja Al Mansur ketika itu an ati zaujak wala tu'sihi. Bagi tahulah istrimu supaya dia taat kepada suaminya dan janganlah menentang ataupun melawan dia kata. Ini cerita ni menggambarkan betapa manusia itu adalah Manusia yang paling ahsan Jenis yang paling indah Jadi berdasarkan ini, kisah ini <laughs> Kalau sekiranya seorang suami berkata Aku talak engkau Kalau tidak lebih cantik daripada bulan Maka talak itu tak jatuh <laughs> Berdasarkan fatwa yang disebutkan di sini Kenapa? Sebab hakikatnya Manusia adalah ahsan ni taqim ha. Maka disebutkan uh, Imam Al-Qurtubi Fahada yadullu ala anna al-insan ahsanu khulqillah Maka cerita ini kata Imam Al-Qurtubi menunjukkan bahawa manusia itu makhluk Allah yang paling indah Makhluk Allah yang paling bagus Makhluk Allah yang paling sempurna Batinan wa zahiran Luar dan dalam Dalam dan luar dia Manusia ini luar biasa Ada akal fikiran Yang tak dimiliki oleh makhluk lain Mungkin secara kekuatan fizikal kita boleh kalah dengan dengan makhluk lain kata dengan gajah kita kalah kuatlah kan tetapi masya Allah manusia dia boleh tundukkan gajah dengan akal fikiran dia jadi manusia ni ahsani taqwim ciptaan Allah Subhanahu taala yang paling sempurna okey itu yang boleh kita fahami daripada ayat berapa tu ayat 4 uh, ayat 4 okey seterusnya <coughs> kita masuk kepada ayat yang kelima sedikit lagi ثم رددناه أسفل سافنين. kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah rendahnya. ثم رددناه أسفل سافلين. kemudian kami kembalikan dia ke tempat asfal. asfal itu yang paling bawah. سافلين dari pada yang bawah. ada yang paling bawah, ada lagi yang paling bawah di di bawah itu. itulah asfal سافلين. Ayat ini dipahami oleh ulama dengan dua pemahaman. Dua pemahaman. Yang pertama, ada memahami ayat ini maksudnya asfal safilin dikembalikan uh, apa ni ke tempat yang serendah rendahnya. Ni maksudnya adalah ke neraka jahanam. Jadi manusia yang mulia itu kalau dia hidup di dunia ini tidak beramal saleh, tidak mendekatkan diri kepada Allah walaupun dia jenis makhluk yang paling mulia, nanti asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin, dia akan masuk ke dalam api neraka. Itu itu yang pemahaman pertama. Tetapi ada pemahaman yang kedua. Ini antara pemahaman yang disebut ulama, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya Maksudnya dia kata di sini ialah Kembali kepada arzalil umur 
Ini sebelum mati Arzalil umur ni bila? Kalau dah tua, dah pikun uh, Arzalil umur Umur yang hina Di akhir usia dia Dia pikun Tetapi pendapat ini setengah ulama ditolak oleh ulama Ini ulama yang berpendapat seperti ini Mereka berdalil dengan surah An-Nahal ayat 70 Ada orang وَمِنْكُمْ مَيُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ umur Dan sebahagian di antara kamu kata Allah Ada yang dikembalikan إِلَىٰ أَرْذَلِ umur Kepada أَرْذَلِ umur أَرْذَلِ umur ni maksudnya ialah Umur orang yang sudah tua Tua renta dia tak tahu apa lagi Kalau mungkin kita sebut sekarang ni pikun lah kan? ha, Orang yang pikun Orang yang nyanyuk ha, Nyanyuk di, di akhir usia dia Maka berdasarkan ini Ada seorang sahabat tak silap saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan Antara ubat supaya kita tidak terkena nyanyuk tu Ataupun arzalil umur itu Maka hafallah Al-Quran Maka dia kata orang yang hafal Al-Quran Tidak akan kena nyanyuk di akhir usia dia Tidak akan mendapatkan arzalil arzalil umur Ini bagus juga untuk kita kita amalkan okay, Jadi ayat ini difahami dengan dua pemahaman Satu mengatakan bahawa Manusia jenis makhluk Allah yang paling mulia ini Nanti akan dimasukkan ke tempat yang paling rendah Maksudnya adalah neraka asfala safilin itu Maksudnya adalah neraka Keraknya neraka yang kedua menyatakan maksudnya adalah akan kembali menjadi menuju umur arzalil umur nyanyuk dia tak tahu apa lagi di akhir usia dia wal iazubillah tetapi kalau saya pribadi saya lebih memilih pendapat yang pertama saya lebih memilih pendapat yang pertama bahawa manusia ini kalau walaupun dia makhluk yang paling mulia kalau dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan tetap masuk neraka ini dapat kita fahami uh, dari ayat 6 dari ayat 6 apa Allah Subhanahu wa taala sebut illal ladina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun uh, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih falahum ajrun ghairu mamnun maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak berhenti-henti tidak ada putus-putusnya tidak ada putus-putusnya okey ayat ini difahami juga dengan dua pemahaman yang tadi kalau orang yang menyebutkan bahawa orang itu akan dikembalikan ke tempat yang paling hina maksudnya adalah ke, ke, ke dalam ke dalam api neraka maka dia menyebutkan ayat ini Manusia yang tidak masuk ke dalam neraka itu dikecualikan Jadi illa ada istisna dekat situ Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih Iman amal salih ni kita tak payah cerita lagi Dah banyak kali kita bincangkan Falahum ajarun ghairun mamnun Maka mereka nanti akan dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya Mereka tidak mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya Mungkin dia melakukan amalan-amalan semasa hidup Yang tidak putus pahalanya ada amalan yang tidak akan putus pahalanya Akan terus sentiasa mengalir Akan terus sentiasa mengalir Apa antaranya? Banyak sangat Ada sadaqah jariah Ada mengajarkan ilmu Ada anak yang salih Ada mungkin uh, Ada kalau ditengok hadis Nabi Termasuk orang yang mengalirkan air Jadi bersedekah air itu mahal pahal, apa, apa nih? Besar pahala dia uh, Maka kalau bersedekah bawa air semua <laughs> Kalau di tempat kita Mungkin pilih yang lain lah Air itu jadi mahal besar pahala dia Sebab Nabi konteks Nabi bercerita hadis itu Di negara Arab yang susah air Kalau kita dah berlimpah-limpah dah air dah Banjir lagi kan <laughs> ha, Dah berlebih dah So jangan sedekah air lagi Maksudnya tu bersedekah apa yang paling diperlukan Jadi itu pun termasuk orang bersedekah air Termasuk pahala yang berterusan So banyak okay. Itu kalau difahami Asfal safilin itu tadi adalah uh, Neraka jahannam Yang kedua kalau orang yang memahami tadi asfala safilin itu manusia yang dicipta Allah dalam bentuk rupa yang paling indah tu dia akan kembali nanti ada yang menjadi menghadapi arzalil umur nyanyuk yang kita sebut tadi maka maksud kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh falahum ajarun gairum mamnun maka maksud ayat ini menurut mereka begini ada hadis yang mereka ambil daripada hadis Nabi SAW juga <tuh> kalau seseorang tu semasa muda dia mungkin dia beriman, beramal salih kepada Allah dengan baik Kemudian, di masa tua dia, dia mungkin nyanyuk Maka pahala itu akan terus mengalir seperti mana kebiasaan dia dahulu Mereka berpegang dengan hadis yang ini Sebenarnya, kedua-dua pendapat ini tak semestinya kita tolak Boleh kita ambil kedua-duanya Sebab kedua-duanya ini memang ada 
dalam kehidupan kita kan boleh kita ambil dua-duanya okey uh, sedikit lagi kita habiskan tanggung kalau ditinggalkan dua ayat fama yukadzibuka ba'du biddin maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu ha, maksudnya tidak ada alasan bagi manusia ini untuk menolak uh, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan uh, apa ni akan mendatangkan uh, agama itu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengamalkan uh, agama itu fama yukadzibuka ba'du biddin Alaisallahu bi ahkamil hakimin kata Allah. Jadi pemaksud uh, fama yukadzibuka ba'du biddin maksudnya ayu syai'in apakah yang membuatmu sehingga engkau tidak tidak sehingga engkau mendustakan agama padahal sudah datang penjelasan-penjelasan yang terang jelas bagi kamu daripada daripada agama ini. Ha. Ada yang memahami fama yukadzibuka ba'du biddin apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan jadi ad-din tu dia pahami sebagai hari pembalasan dua-duanya tak ada masalah sama saja apa lagi yang menyebabkan kamu untuk mendustakan itu padahal sudah jelas datang keterangan-keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala jadi kalau ada orang yang mendustakan saya tak percaya hari kiamat saya tak percaya ada hari pembalasan saya tak percaya ada pahala saya tak percaya ini tak percaya itu nanti di hadapan Allah kita tidak punya dalil manusia seperti itu, tidak punya dalil di hadapan Allah atas alasan apa yang kau mendustakan itu sebab apa semua telah pun dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ayat terakhir alaisallahu bi ahkamil hakimin bukankah Allah hakim yang paling adil maksudnya Allah lah yang paling adil dari segala-galanya Allah adil kepada orang beriman dalam memberi pahala dan Allah juga adil kepada orang kafir dalam memberi azab Allah tu sentiasa berlaku berlaku adil. Terakhir. Pernah tak mendengar ada bacaan selepas membaca At-Tin dan Zaitun? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ah. Hah? Pernah mendengar atau pernah mengamalkan? <coughs> Oke, okay. ada memang hadis dia, hadis daripada riwayat Imam At-Tirmizi rahimallahu taala alaihi. Uh, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis ini disebut dengan hadis marfu'an disebutkan faida qara'a ahadukum apabila salah seorang kamu membaca watini wazaitun fa'ata ala akhiriha sampai kepada akhirnya yaitu alai sallallahu bi ahkamil hakimin fal yaqul maka hendaklah dia membaca bala wa ana ala dalika minasy syahidin betul maksudnya wa bala tu maksudnya betul wa ana ala dalika minasy syahidin Aku termasuk di antara orang-orang yang menyaksikan yang demikian. Cumanya hadis ini setengah ulama memandang hadis doaif. Kalau yang bersumber daripada Abu Hurairah. Cuma, cuma bila kita tengok hadis-hadis yang lain, ada hadis yang berbicara yang sama. Antaranya ada riwayat dalam uh, Abu Daud, ada riwayat daripada selain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga kan kata uh, Ibnu Hajar Asqalani hadis ini dipandang hadis hasan. Kalau hadis hasan boleh kita amalkan. Jadi menurut kita ini sunnah diamalkan. Tetapi kalau sifat dia sunnah, kalau orang tak baca jangan pandangi tak tahu, tak tahu. Ada ah, kadang-kadang jenis orang begitu. Contohlah saya jadi imam. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Dia yang dah dengar hadis ni. Imam tu tak tahu ada bacaan sunnah. Bukan kita tak tahu dia memilih mungkin tak mengamalkan. Jadi husnuzan dengan orang. Kalau kita nak membaca silakan baca, tak nak baca tak apa. Ini sifat dia sunnah. Sunnah saja, hanya dianjurkan saja. Jadi jangan jangan sampai suuzan. Orang kita ni kadang-kadang baru belajar kerja dia suuzan terus. <coughs> orang tak baca mesti tak tahu, mesti tak tahu. Padahal kadang-kadang orang tahu cuma dia tak baca. Okey. InsyaAllah nanti kita akan teruskan pada uh, surah Al-Alaq. Uh, ini surah pertama. Surah pertama diturunkan Allah SWT. Surah Al-Alaq ataupun Iqra. Surah yang ke-96 dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Segala kekurangan daripada diri saya sendiri. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 
ربنا زدنا علما ورزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إن نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته